auch das nächste Beispiel, was er gleich erwähnt, kann man da gleich dazu nehmen. Und zwar das Besuchen von Gräbern für Frauen. Es ist so, dass äh, eine Zeit lang hatte ich das auch wirklich gedacht, ne, dass das äh, per Konsens verboten ist. Du hörst nichts anderes. Du hörst immer nur Frauen Gräber verboten haben. Und äh, die strengen Reden dann. Manche machen es sogar zu den Kabayr, zu den großen Sünden. Aber wenn du dann die, 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 die Auffassungen der Leute dann verfolgst, wirst du sehen, dass die Jumhur, die Jumhur der oder Mann nicht einmal der Auffassung sind, dass es Makro ist für die Frau, mhm. sondern für Frau und Mann Mustahab ist. Sunna. Mhm. Da ich glaube, dazu kommen wir noch, inshallah. Er sagt, das Besuchen der Gräber ist Masnun. Und wie gesagt, dann gibt es ein Ijma. Das ist mit Konsens der Ahlul äh, Mustahab, also weder ist es Makruh noch Haram, noch ist es verpflichtet. Im Gegensatz zu Ibn Hazm. Ibn Hazm hat immer diese exotischen Auffassungen. <lacht> Ibn Hazm behauptet, es sei verpflichtend. Das also, Besuchen der Gräber. Das Besuchen der Gräber ist für Mann und Frau Pflicht. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ich hatte euch das Besuchen der Gräber verboten. Nun besucht sie, Suru, Befehlsform. Denn sie erinnert euch an die Akhira. Man sagte hier Befehlsform, diese typische sture, ja, äh, Art und Weise im Umgang mit den Nussos, Befehlsform, Pflicht. Verbotsform, Haram. Hier auch Befehlsform, ohne dass man, äh, also es gibt ja so sowas wie einen Geschmack, ne? du kannst ja schmecken, eine Befehlsform ist manchmal nur ein, ein, ein Hinweis, ja? manchmal ist, leitet man dich zu etwas Besserem, ja? also man möchte dir einen Ratschlag geben und gibt ihn aber in Befehlsform ja. aus. Aber diese Sachen, die, die diese die, das, das schmeckt er alles nicht. Bei ihm ist alles so wie Mathematik. 1 plus 1 muss immer 2 sein. Also besucht die Gräber es verpflichtend. Wie oft ist es verpflichtend? Ja. Einmal sagt er. Ja. Einmal im Leben. Ach so. Wer einmal im Leben das Grab besucht hat, irgendein Grab, der hat seine Pflicht erfüllt. Ja. Da eben. Also es ist ein Mustahab mit Ijma der Gelehrten und äh, das hatten wir natürlich verschiedene Gründe. Unter anderem, da es die Herzen aufweicht und daher sagt der Prophet sallallahu alaihi der Tod genügt als Ermahner. Der Tod genügt als Ermahner und äh, das Besuchen der Gräber erinnert natürlich an den Tod. Ebenfalls soll sich der Mensch daran, dadurch durch diesen Besuch an seinen eigenen Tod erinnern an seine eigene Verwesung und ebenfalls äh, ist das empfohlen, die Gräber zu besuchen, damit er sich selbst und den Toten dadurch nutzt. Den Toten nutzt er ja durch das Dua für sie und sich selbst ebenfalls, denn wer, wer für andere Dua macht, sollte zuerst für sich äh, diese Bittgebete aussprechen. Außerdem ist es eine Ibada und daher nutzen beide davon, ziehen beide Nutzen davon. So, dann nennt er hier den Hadith, der bei Muslimen überliefert wird. Äh, ich hatte euch verboten, die Gräber zu besuchen. So besucht sie. Na. Ebenfalls wird überliefert im Hadith von Abu Huraira, anhu, dass der Prophet sallam, das Grab seiner Mutter besuchte und daraufhin, also bei dem Besuch sein, äh, ihres Grabes weinte und jene, die um ihn herum standen, zum Weinen brachte. Und er sagt auch in einem Hadith, Ich hatte, ich bat meinen Herrn um Erlaubnis für sie, um Vergebung zu bitten für seine Mutter. Aber er erlaubte mir dies nicht. Und ich bat ihn, bat ihn um Erlaubnis, das Grab meiner Mutter zu besuchen. Dies erlaubte er, dies erlaubte er mir. Ja. Und dann sagte er, Darum besucht die Gräber, denn sie erinnern euch an den Toten. Das ist bei einem Bukhari Muslim überliefert. Ähm, na, das ist die erste Sache, also der Hukum, der Hukum, Gräber, der Friedhof oder Gräber zu besuchen ist Sunna. Zweitens, er sagt, was Sunna an Yaqifa Sa'irun Amama. 
قريبا منه كزيارته في حياته. Es ist für den, der das Grab besucht, also ein spezifisches Grab, ein individuelles Grab, es ist Mustahab, sich vor ihm hinzustellen, in, sich ihm anzunähern, so wie er es zu seiner Lebenszeit zu tun pflegt. Also in einer nicht so großer Distanz, wie wenn er lebendig ist und du zu ihm sprichst, hat man ja auch keine sehr große Distanz zueinander. Er sagt, Illa Nisa, außer für die Frauen. Für, außer für die Frauen, da kommt wieder das Seltsame hier, er sagt, äh, für sie ist es makro. Wenn ich, wenn die, ich hatte schon mal gesagt, wenn die Fukaha, die späteren Fukaha das Wort makro erwähnen, dann meinen sie damit auch makro. Und das hat einen wichtigen Grund, warum die Fukaha das gemacht haben. Auch wenn wir, äh, wenn wir beachten, die früheren Gelehrten, zu Anfang der Entstehung des Fiq, hatten sie keinen festen, sie hatten keinen beständigen, durchgehenden Sprachbegrifflichkeiten, äh, Fachbegrifflichkeiten. Manchmal benutzt er das Wort dafür, manchmal dafür und manchmal dafür. Das kann natürlich sehr verwirrend sein. Für den, der ihre, ihre, den Sinn des Aussagenden nicht kennt. Du siehst nämlich weiter das Wort Fard. Was heißt Fard und was ist Wajib? Gibt es da eine Unterscheidung im Mittel? Nein, nein. Aber in den Aussagen Ahmed siehst du zigtausendfache Unterscheidungen. Ja. Ahmed wurde gefragt über den Al-Amr bil-Ma'ruf an Nahi an munkar Ob das Fard sei. Dann sagt er, nein, es ist nicht Fard. Tayyib. Es ist nicht Fard, das ist ein bisschen komisch. Wenn er damit Pflicht meint, ja, dann ist es seltsam. Denn das ist mit Konsens der ahl -Ul verpflichtend. Er wurde über den Dschihad gefragt, ob er verpflichtend sei. Und einige der Salaf wurden gefragt, sagen sie nein. Ich meine, sie sagten, ob er fahrend sei. Sagten, ist nicht fahrend. Er wurde über die Zakat und Fitr gefragt, ob sie fahrend sei. Ebenfalls, sie ist nicht fahrend. Da was meint er denn mit nicht fahrend? dass es nicht verpflichtend ist, nicht wajib ist, das meint er natürlich nicht. Aber wir erkennen daraus, dass er unterscheidet zwischen Fard und Wajib. Aber was sind die Unterscheidungen? Das sind auch verschiedene Unterscheidungen. Manchmal meint er mit Fard und Wajib das, manchmal meint er mit Fard und Wajib jenes und dieses. In der Aussage, die Zakat und Viertel ist nicht verpflichtend, nicht Fard, er meint damit, mit dem Fard in diesem Kontext, das, was mit einem expliziten, ja, unumstürzbaren oder unanfechtbaren Text als Pflicht gemacht worden ist. Und das ist die Sakatu Fitr nicht. Sakatu Fitr ist nämlich weder im Koran erwähnt, noch ist sie in der Sunnah al Mutawatira. Also Sunnah Ahad ist das. Also die Texte, die, die über die Pflicht der Sakatu Fitr reden, sind nicht definitiv. Also 100%. Deswegen nennen die Ahnaf die Ahnafe gehen nämlich durchgängig, unterscheiden zwischen Fard und Wajib. Fard ist bei ihnen das, was durch definitive, hundertprozentige Beweise besteht. Also verbürgt ist. Wajib ist all das, was nicht durch hundertprozentige Beweise besteht. Und deswegen sagen sie, wer ein Fard leugnet, der ist ein Kafir. Wer ein Wajib leugnet, ist kein Kafir. Wer also die Pflicht der Sakat und Fütter leugnen würde, der ist kein Kaffee, weil das ist nicht äh, 100% verbürgt, das sind einzelne Texte. Auch hier, was Ahmed gemacht hat, ist dasselbe. Aber in der, äh, das kannst du nicht anwenden, diese Unterscheidung, bei Al-Amr bin Ma'ruf und Nahir in Munkar. Weil das ist im Koran definitiv erwähnt. Ja. Was meint er dann hier, die Unterscheidung? Hier sagen sie, äh, sagt im Rajab, hier meint er, mit dem Fard das, was jedes, für jedes Individuum gilt. Individuelle Pflichten. Mhm. Und mit Wajib meint er, ne, Afwan, mit Fard meint er, die, ja, sah, er meint damit die individuellen Pflichten. Also es ist kein Fard, ja, yani ist nicht für jeden verpflichten. Mhm. Wajib heißt, es ist kollektiv verpflichtet. Aber das kannst du nicht durchgehend so machen, das führt zu Verwirrung. Das kann auch missinterpretiert werden. 
Und deswegen, die späteren Fuka haben das nicht mehr so gemacht. Sie haben sich geeinigt auf eine Sprache. Begriffe genauestens definiert und durchgängig verwendet. Denn wenn er jetzt hier sagt, Makro, nein, das Wort Makro, wie gesagt, wurde bei den Salaf auch für Haram benutzt. Aber ist das wirklich hier jetzt gemeint? Das ist die Sache, die auf jeden Fall nicht akzeptabel ist, dass das hier gemeint ist. Der, der, der Abdurrahman Mukasim sagt aber, er meint damit, er sagt nicht, ich finde, meine Meinung ist, das wäre ja noch akzeptabel. Er sagt, ich finde, das ist Haram. Das wäre kein Problem. Aber er sagt, er meint damit, es ist Makro. Haram. Äh, Haram, ja. Aber das meint er ganz sicher nicht. Ja. Na. Und sowas ist schon ein paar Mal passiert in diesem Buch. Haben wir schon ein, zwei Stellen derartige. Ein, ja, noch, ein, noch eine Stimme. Bei den Gräbern hatten wir das. Ja. Wo er bei, bei den Gräbern, als er gesagt hat, dass dies und dies bei Gräbern Makro ist, sagt ja. er, das ist Haram. Ja. Ja, aber das, wie gesagt, ich finde das nicht so akzeptabel, denn äh, du kannst deine Auffassung natürlich reinbringen, reinfließen lassen, aber dass du sagst, dass du die etwas, was der Aussagende meint, der Schreibende meint, in das Licht deiner Auffassung rückst, das ist ein bisschen nicht akzeptabel. Jedenfalls die Malaib der Ahlul Ilm sind in, dem in Bezug auf das Besuchen von Gräbern für Frauen vier. Die erste Auffassung ist, dass es ein Mustahab ist für Frauen und Männer. Das ist die Meinung der Jumhur. Die Meinung der Hanafiyah. Das ist die, die offizielle Meinung der Schafiria. Und eine Auffassung der Malikia. Und ich glaube auch eine Riwaya, naam, das ist eine Riwaya im Madhab von Ahmed. Dann gibt es die zweite Auffassung, dass es Makro ist. Und das ist die Auffassung von, die offizielle Auffassung der Hanabila. Und eine, Un und eine Riwaya, die Shad ist, also das heißt, die sich den, äh, der eigentlichen Riwaya im Männer der Schafi widerspricht. Äh, ja, eine Riwaya, die Shad ist im Männer der Schafi. Und dann gibt es die Auffassung, dass Haram ist. Das ist eine dritte Auffassung, eine vereinzelte Auffassung innerhalb der Madrahim und die Auswahl von dem Taymiyyah Rahimallah. Die, die Aimah der Dawah haben das alle übernommen. Ähm, ja, das sind die drei Auffassungen. Ich habe viel gesagt, ne? Ja. Was war die vierte? Naja, das ist verpflichtend, ist, aber das ist so neben Hasm. Hm. Jedenfalls, die Hanabila stützen sich darauf, dass es nicht verboten ist, auf die Überlieferung von Ibn Abbas, anhu, die bei äh, Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmed und anderen überliefert wird, dass der Prophet sallam, sagte: äh, Der Prophet sallam, verfluchte. Also es kann heißen, entweder er verfluchte oder er berichtete, dass Allah sie verflucht. Frauen, die die Gräber besuchen. Aber hier ist eine Sache. Das Wort Zawara ist nicht gleich Zaira. Zaira ist der Partizip aktiv von Besuchen. Jemand, der besucht. Zawar bedeutet jemand, der viel und oft wieder, wiederholt, ständig besucht. Das ist ich meine, im Deutschen glaube ich Hyperbel oder so, eine Übertreibungsform. Wie wenn ich sage, Kazim, Lügner, Kazab, jemand, bei dem das Lügen eine beständige Eigenschaft ist. Also er ständig lügt. Und Sawarat ist nach dem Übertreibungsschema, eine Hyperbel, also jemand, die ständig Gräber besucht. Also kann das Verbot hier, also dieser Fluch handelt nicht um das Besuchen selbst sondern um eine weitere Eigenschaft. Und deswegen hat Tirmidhi hat das in welchem Kapitel diesen Hadith erwähnt? Er hat es im Kapitel erwähnt, das Verbot Gräber zum Eid zu nehmen. Eid heißt eine Stelle, wo man immer wieder auftaucht, zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Tagen immer wieder kommt. Er hat es in diesem Kapitel erwähnt. Und deswegen in Kitab al hat er diesen Hadith nochmal erwähnt, also er hat ihn an zwei Stellen erwähnt, in Kitab al und Kitab al-Jana'is oder Kitab al-Masajid, glaube ich, war das. Und Kitab al-Jana'is. Ja. 
Also in diesem Text im Kitab al Janais erwähnt hat, diesen Hadith von Ibn Abbas, sagte er, äh, eine Gruppe der Ahlul Ilm der Auffassung, dass dieser Hadith vor dem Verbot galt, äh, vor der Erlaubnis galt. Der Prophet sallallahu hat ja erstmal das Besuchen der Gräber verboten. Ja. Und er sagt, manche sind der Auffassung, dass dieser Hadith auch noch von dieser Zeit war. Und als er sagte, Versuru habe besucht sie, war das eine Erlaubnis für Männer und Frauen, die Gräber zu besuchen. Das ist eine Auffassung unter den Ahlulim. Und manche, sagte er dann, eben Tirmidhi, manche sind der Auffassung, dass es für die Frau verpönt ist, aber nicht Haram, wegen der Schwäche der Frau. Weil sie so sentimental sind mhm. und ungeduldig sind und bei Gräbern dann halt Dinge tun könnten, die verboten sind, wie das Schreien und das laute Weinen, das, äh, diese Niaha. Mhm. Ja. Die, diejenigen, die das gänzlich verbieten, unterstützen sich unter anderem auf den Hadith, äh, auch der Hadith von Ibn Abbas, derselbe Hadith, nur mit einem anderen Wortlaut. Das wird nämlich zweifach überliefert. Einmal mit dem Wortlaut, wie ich es eben ja genannt habe, Sawarat al Und einmal wird es überliefert, Sa'irat al Also in der einfachen Form, nicht die Übertreibungsform. Aber diese Überlieferung hat die Muslim für Da'if erklärt. Und ähm, al Imam Muslim und einige andere. Einige sind der Auffassung, dass dieser, dieser Wortlaut Da'if ist und der Wortlaut Sawarat der authentische Wortlaut ist. Und diejenigen, die, die den Hadith äh, bzw. das Verbieten äh, stützen ihre Auffassung, unter anderem durch einen Hadith, den er hier auch anführt, der Hadith von äh, Rabi'a ibn Saif al-Mu'afiri. Er sagte, der Prophet hat, ähm, hat eine Bestattung gehabt und hat, sie, hat diese Jinaza gebetet und so weiter und hat eine Frau in der Ferne kommen sehen. Und als sie dann vom Gra von dem Friedhof oder dem Grab fortgegangen sind, haben sie diese Frau getroffen. Das war Fatima. Fatima, die Tochter von dem Propheten, sallallahu alaihi Da hat er sie gefragt, was sie denn mache. Dann sagte sie, ich war bei Fulan Fulan, habe ihnen mein Mitleid gewünscht. Und für ihren Toten um Barmherzigkeit gebeten. Daraufhin sagte der Prophet sallam, vielleicht hast du auch, hast du sie auch bis zum Friedhof begleitet. Ja, dann sagte sie, ich suche Zuflucht bei Allah, dass ich dies tun würde, wo ich doch gehört habe, was du darüber sagtest. Dann sagte er, dieser diese Wortlaut hört sich schon ein bisschen, also es deutet schon darauf hin, dass dieser Hadith nicht, irgendwas stimmt da nicht. Dann sagte er, Hättest du das getan, dann würdest du deinen Vater nicht im Paradies sehen. Bis wann? Bis der Opa deines Vaters im Paradies wäre. Mhm. Und er wäre niemals im Paradies. Mhm. Und also das heißt, würde, also wenn man es offensichtlich nimmt, mhm. würde es heißen, dass, wer das macht, ist für immer mhm. in Jahannam. Mhm. Das Seltsame ist, dass Al-Hakim, Hakim hat ja einen Mustadrak geschrieben. Ein Mustadrak, das heißt, er hat die Hadith im Sahihain noch mal mit anderen Asanid und so weiter überliefert. Ja, nicht mit anderen Hadith. Er hat Hadith aufgesammelt, die nicht in den Sahihain sind, aber die den Bedingungen der Sahihain entsprechen. Das heißt, mit, in jeder Kette befinden sich Rijal, wie sie auch im Sahih, im, in den Sahihain sind. Er sagte, dieser Hadith ist, entspricht den, den Bedingungen des Sahihain. Das ist aber nicht richtig. Dieser Hadith ist Munkar, wie die Muhaddisun sagen, einige Muhaddisun. Munkar, das heißt, dass ein, also nicht nur Daif, Munkar heißt, <lacht> es ist also ein, ein sehr stark schwacher Hadith. Na, und die eine, eine der Personen, die in diesem Hadith überliefert worden sind, sind nicht von den Männern der Sahihain. Also kann es nicht auf den entsprechenden Bedingungen der Sahihain sein. Na, so bekannt, dass äh, Aisha radiallahu anha der Auffassung war, dass das Besuchen von Gräbern für Frauen legitim sei. 
Als sie nämlich eines Tages zurückkam, fragte man sie, woher sie denn kommen. Dann sagte sie, ich habe das Grab meines Bruders Abdurrahman besucht. Daraufhin sagte man zu ihr, hat der Prophet sallallahu das denn nicht verboten? Er sagt, dann sagte sie, ja, er hatte es verboten, hat es dann aber erlaubt. Also auch sie ist der Auffassung, dass die Erlaubnis allgemein ist für alle gilt. Und auch der Hadith, der bekannte Hadith von Anas, dass äh, eine Frau auf dem Friedhof stand und der Prophet sallallahu ging an ihr vorbei und er sagte, bat er sie zu Geduld und dann sagte sie, Leika anni lam tu musibati. Geh weg von mir, du hast nämlich nicht das Leid ertragen müssen, was ich ertragen muss. Er ist fortgegangen und man hat ihr dann später gesagt, dass es der Prophet Sallallahu Alaihi war. Dann ist sie zu ihm nach Hause gegangen, um sich, weil sie wusste es nicht, dass er es ist. Und dann sagte er zu ihr, die Geduld ist beim ersten Treffer, also beim ersten Schlag und nicht später. Aber er hat ihr nicht gesagt, geh fort vom Grab. Frauen dürfen hier nicht stehen. Er hat ihr was anderes empfohlen, nämlich geduldig zu sein. Und wenn er was verboten hätte, hätte er gesagt, sie soll fortgehen. Ja. Da hier, also wie gesagt, in der Mitte habe ich dann das Makrus und die andere, die war jetzt entsprechend der Jumhur, dass das legitim ist. Ja. Aber auch diejenigen, die der Auffassung sind, dass es Makro ist, machen hier eine Ausnahme. Hatten wir mal erwähnt. Und zwar, sie sagen, außer das Grab des Propheten sallallahu alaihi und das Grab seiner zwei Gefährten Abu Bakr und Umar, das ist legitim, diese zu besuchen für die Frauen, also ist nicht makro.